హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం జనవరి మంత్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ని ఈజీగా ట్రిక్స్తో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అన్న వీడియో చూద్దాం ఓకే ట్రిక్స్ అనేవి కేవలం మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పినవి కాదు ఓకే దయచేసి ఇది గమనించండి ఓకే మొట్టమొదటిగా మనకి జనవరిలో జనవరి ఫస్ట్ ఓకే గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ డేని మనకి జనవరి ఒకటిన సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వరల్డ్ బ్రెయిలీ డేని జనవరి నాలుగో తేదీన అలాగే ఎన్ఆర్ఐ అంటే నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ అంటే మన ఇండియా వాళ్ళు వేరే దేశాల్లో వర్క్ చేయడానికి జాబ్ మీద కానీ వెళ్తారు కదా అలా మనకి ఫారెన్లో ఉన్న వాళ్ళని మనం ఎన్ఆర్ఐస్ అంటాం అలాగే మనకి జనవరి తొమ్మిదిన ఇంకో డేట్ కూడా ఉంది ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ ఓకే ఎన్ఆర్ఐ డేని మనం ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ అని కూడా అంటాం సో గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ డే వరల్డ్ బ్రెయిలీ డే ఎన్ఆర్ఐ డే ఈ మూడు డేస్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం ఒక చిన్న స్టోరీ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం సో మనకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది మ్యాటర్ తీసుకుంటే మనకి ఎప్పుడన్నా సరే ఏ విషయం అన్నా సరే ప్రిఫరెన్స్ అనేది చూడాలంటే మనకి ఎప్పుడన్నా సరే ఎవరన్నా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ ఏదన్నా సరే మన ఫ్యామిలీ తర్వాతే కదా మనకి ఎవరన్నా సరే సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎవరికి ఇస్తాం ఫ్యామిలీకి ఇస్తాం సో సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే బ్లైండ్ పీపుల్కి ఇవ్వాలి సో సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి బ్లైండ్ పీపుల్కి మనం సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి సో నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే అతిథి దేవో భవ అంటారు కదా మనకి టీవీలో యాడ్ కూడా వస్తుంది అమెరికాది మనకి ఫారినర్స్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఫెసిలిటీస్తో అని సో ఫారినర్స్ అంటే ఎన్ఆర్ఎస్ అని అనుకుందాం మనం ఇక్కడ సో అతిథి దేవో భవ కాబట్టి సో ఎన్ఆర్ఎస్కి మనం థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఒకే స్టోరీ అర్థమైంది కదా సో ప్రిఫరెన్స్ కింద తీసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎవరన్నా ఫ్యామిలీకి ఇస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఫ్యామిలీ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ బ్లైండ్ పీపుల్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ మనకి ఎన్ఆర్ఐ సో ఫ్యామిలీ అంటే మనకి గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ డే బ్లైండ్ పీపుల్ అంటే బ్రెయిలీ బ్లైండ్కి రిలేటెడ్ కదా సో వరల్డ్ బ్రెయిలీ డేది మనం బ్లైండ్ కింద తీసుకుందాం నెక్స్ట్ ఫారినర్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అతిథి దేవోభవ అంటే ఎన్ఆర్ఐ సో ఓకే సో డేస్ అనేవి రావడం జరిగింది కదా ఇప్పుడు మనం డేస్ ఎగ్జాక్ట్గా రావడం కోసం ఒకటి రెండు మూడు మూడు ప్రిఫరెన్స్ మనం తీసుకున్నాం కదా వీటిని స్క్వేర్ చేద్దాం ఒకటిని స్క్వేర్ చేస్తే ఒకటి రెండుని స్క్వేర్ చేస్తే నాలుగు మూడుని స్క్వేర్ చేస్తే తొమ్మిది ఓకే సో ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది సో నెంబర్స్ అనేవి వచ్చినాయి కదా సో ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది అంటే మనకి జనవరిలో ఇంపార్టెంట్ డేస్ జనవరి ఒకటి జనవరి నాలుగు జనవరి తొమ్మిది ఓకే గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ డే జనవరి ఒకటి వరల్డ్ బ్రెయిలీ డే జనవరి నాలుగు ఎన్ఆర్ఐ డే లేదా ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ జనవరి తొమ్మిది సో మనకి ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది డేస్ అనేవి వచ్చినాయి అలాగే ఆర్డర్ అనేది ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం మనం ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ తర్వాత బ్రెయిలీ తర్వాత ఎన్ఆర్ఐ సో ఈ స్టోరీ ద్వారా మీరు గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ డే వరల్డ్ బ్రెయిలీ డే ఎన్ఆర్ఐ డేని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ డే జనవరి ఒకటిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం వరల్డ్ బ్రెయిలీ డే ప్రపంచ బ్రెయిలీ దినోత్సవం ప్రపంచ బ్రెయిలీ బ్రెయిలీ దినోత్సవం అనేది మనకి జనవరి నాలుగు జనవరి తొమ్మిది ఎన్ఆర్ఐ డే ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ ఓకే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీకి ఇస్తాం సెకండ్ మనకి బ్రెయిలీ థర్డ్ మనకి ఎన్ఆర్ఐ సో ఈ వన్ టూ త్రీని స్క్వేర్ చేసుకుంటే ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది సో జనవరి ఒకటిన ఫ్యామిలీ డే జనవరి నాలుగున బ్రెయిలీ డే జనవరి తొమ్మిదిన ఎన్ఆర్ఐ లేదా ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ ఓకే మూడు డేస్ అనేవి కవర్ అయినాయి కదా సో నెక్స్ట్ జనవరి పదిన మనకి వరల్డ్ హిందీ డే ప్రపంచ హిందీ దినోత్సవం మనం జనవరి పదిన సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో దీనికి చిన్న స్టోరీ ఏంటంటే చాలామంది పోస్టల్ జీడిఎస్ జాబ్స్ అనేవి గ్రామీణ దాక్ సేవకు అప్లై చేసే ఉంటారు ఈ జీడిఎస్ జాబ్స్ అనేవి మనకి ఏ బేస్ మీద ఇస్తారంటే ఎటువంటి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ ఇటువంటివి ఏమీ కూడా కండక్ట్ చేయరు జస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు ఎవరికైతే ఎక్కువ వస్తాయో మనకి అప్లై చేసిన వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు ఎవరికి ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఈ జీడిఎస్ జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాకపోతే ఏంటి అంటే మార్కులు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు హిందీ మార్కులు అనేవి చూడరు మనకి టోటల్గా టెన్త్లో ఆరు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఇందులో హిందీ మైనస్ చేసి కేవలం ఐదు సబ్జెక్టుల మార్కులు ఎవరికి టోటల్ ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళకి జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టెన్త్
మనకి ఈరోజు గుర్తుండొచ్చు బట్ వన్ వీక్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత మర్చిపోయే అవకాశం అనేది ఉంది అలాగే ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది ఆప్షన్స్లో అలాగే చూసేటప్పుడు బట్ నేను ఇలా వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల ఈ స్టోరీ అంతా మీరు మైండ్లో ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మైండ్లో ప్రింట్ అయిపోతుంది జస్ట్ డే చదవకుండా డే చుట్టూరు కూడా మనం ఒక స్టోరీని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మన బ్రెయిన్లో ఇది బాగా ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది అలాగే ఎక్కువ సార్లు కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ట్రిక్స్ అనేవి నచ్చిన వాళ్ళు ఇలా ట్రిక్స్ ఫాలో అవ్వండి లేదా మాకు ట్రిక్స్ ఇబ్బందిగా ఉన్నాయంటే జస్ట్ నేను డేస్ అండ్ థీమ్స్ వీడియో సపరేట్గా చేశాను మనకి ఇందులో థీమ్స్ అనేవి కవర్ చేయట్లేదు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మూడు మంత్స్ యొక్క డేస్ అలాగే ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ సపరేట్ వీడియో ఉంది మీకు ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అక్కడ నుండి ఆ వీడియో ఒకటి చూడండి ఓకే సో వరల్డ్ హిందీ డే జనవరి పది సో పదవ తరగతిలో హిందీ మార్కులు కాకుండా మిగతా మార్కుల బేస్ మీద జీడిఎస్ జాబ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ జనవరి పన్నెండున నేషనల్ యూత్ డే జాతీయ యువజన దినోత్సవం దీనికి ట్రిక్ ఏంటి అంటే మనకి జనరల్గా యూత్ అంటే ఎవరు సో మనకి స్కూల్ దాకా టెన్త్ దాకా కూడా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అంటే చిల్డ్రన్ అని అంటారు స్కూల్ దాకా కూడా మనల్ని చిల్డ్రన్ అంటారు నెక్స్ట్ మనకి జాబ్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యాక అప్పుడు మనకి వేరే మెయిన్గా యూత్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కాలేజ్ ఏజ్ కాలేజ్ వాళ్ళనే మనం ఎక్కువగా యూత్ అని అంటాం కదా మన లైఫ్ కూడా కాలేజ్ లైఫే బాగుంటుంది సో కాలేజ్ కాలేజ్ అంటే ఇప్పుడు టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్ సో ఇంటరే కదా మనకి మెయిన్గా ఫస్ట్ కాలేజ్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ అవగానే మనకి కాలేజ్లోకి వెళ్తాం సో ఇంటర్ అంటే ఏంటి టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్ని మనం పన్నెండో తరగతి అని కూడా అంటాం కదా పది పదకొండు పన్నెండు సో ఇంటర్ అంటే ఏంటి పన్నెండో తరగతి సో మనకి యూత్ యూత్ అంటే మెయిన్గా మనకి ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు గుర్తు రావాలి యూత్ అంటే ఎవరు ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇంటర్ అంటే పన్నెండవ తరగతి సో జనవరి పన్నెండు సో పన్నెండో తరగతి యూత్ జనవరి పన్నెండు కాబట్టి జనవరి పన్నెండున నేషనల్ యూత్ డే జాతీయ యువజన దినోత్సవం మనకి స్వామి వివేకానంద బర్త్డే జనవరి పన్నెండో తారీఖున ఆయన జ్ఞాపకార్థంగానే మనకి ఈ నేషనల్ యూత్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది నేషనల్ యూత్ డే ఎవరు బర్త్డే జ్ఞాపకార్థంగా జరుపుకుంటారు అని క్వశ్చన్ వస్తే స్వామి వివేకానంద నేషనల్ యూత్ డే జనవరి పన్నెండు నెక్స్ట్ నేషనల్ ఆర్మీ డే భారత ఆర్మీ దినోత్సవం నేషనల్ ఆర్మీ డే దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రిక్ ఏంటంటే మీరు నేషనల్ ఆర్మీ డేలో నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ని కనుక కౌంట్ చేస్తే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను సో మొత్తం లెటర్స్ కౌంట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి పదిహేను రావడం జరిగింది సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ అనేది మనకి పదిహేను ఉన్నాయి సో జనవరి పదిహేను నేషనల్ ఆర్మీ డే అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నేషనల్ ఆర్మీ డే అనగానే మనం మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ని కౌంట్ చేయాలి తెలుగులో కాదు ఇంగ్లీష్లో కౌంట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్ని కౌంట్ చేస్తే జనవరి పదిహేను ఆర్మీ డే లేదా మనకి సర్వీస్ అనేది చూసుకుంటే మనకి ఆర్మీ నేవీ అలాంటి వాటిలో సర్వీస్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటుంది కదా మనకి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి చాలామంది రిటైర్ అవుతూ ఉంటారు సో ట్వంటీ ఇయర్స్కి మనం కనుక జాబ్లో జాయిన్ అయితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేసి మనకి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి రిటైర్ అవ్వచ్చు అంటే సర్వీస్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా మీకు జస్ట్ కోర్ట్ వార్డ్ కోసం చెప్తున్నాను సర్వీస్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఉంటుంది అన్నది నాకు ఐడియా లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి జాయిన్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేసి థర్టీ ఫైవ్కి రిటైర్ అయ్యారు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అనుకుందాం ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ అలా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో నేషనల్ ఆర్మీ డే జనవరి పదిహేను నెక్స్ట్ జనవరి ఇరవై నాలుగున నేషనల్ గాల్ చైల్డ్ డే ఆఫ్ ఇండియా ఓకే నేషనల్ గాల్ చైల్డ్ డే ఎప్పుడు అంటే జనవరి ఇరవై నాలుగు సో దీనికి చిన్న స్టోరీ ఏంటంటే మనకి నర్సర్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద గాల్ చైల్డ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వెంటనే మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కదా పుట్టిన ఒకటి రెండు రోజుల దాకా కూడా చాలా మనం కేర్ అనేది తీసుకోవాలి ఓకే ఓకే పుట్టిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా మనం గాల్ చేయాలని చాలా కేర్గా చూసుకోవాలి ఓకే మీ ఎంతైనా పేరెంట్స్ ఎంత చూసుకున్నా సరే మెయిన్గా హాస్పిటల్లో మనకి పిల్లల్ని చూసుకోవాల్సింది ఎవరు మనకి నర్సులే కదా మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది సో నర్సులు మనకి గాల్ చేయాలని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే గాల్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టేక్ కేర్ చేయాలి ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ నేషనల్ గాల్ చైల్డ్ డే జనవరి ఇరవై నాలుగు ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఇరవై నాలుగో తేదీ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నేషనల్ గాల్ చైల్డ్ డే జనవరి ఇరవై
ట్వంటీ ఫైవ్ అనే ఛానల్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే టీవీ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే ఛానల్ టీవీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే టీవీ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి టీ అంటే టూరిజం వి అంటే వాటర్స్ డే ట్వంటీ ఫైవ్ టీవీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున కదా ఈ రెండు డేస్ కూడా అలా టీవీ ట్వంటీ ఫైవ్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ద్వారా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇంకొక చిన్న ట్రిక్ ఏంటి అంటే మనకి జనరల్గా వాటర్స్ వాటర్స్ అంటే మనకి పోలింగ్ డే అనుకోండి సపోజ్ పోలింగ్ డే రోజున మనకి ఓటు వేయడానికి హాలిడేస్ అనేవి ఇస్తారు కదా మనకి ఏదైనా జాబ్ ఉంటే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆ వాటర్స్ డే రోజున మనకి పోలింగ్ డే రోజున హాలిడే ప్రకటిస్తారు సో హాలిడే ప్రకటించినప్పుడు చాలామంది ఓటు వేయకుండా ఏం చేస్తారంటే మనకి మూవీస్ కానీ టూర్కి కానీ వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే టూర్కి ఓటు వే కూడా మనకి వాటర్స్ డే రోజున హాలిడే వస్తే ఓటు వే కూడా అందరూ కలిసి టూర్కి వెళ్ళారు సో మీరు ఇలా చేయకూడదు వాటర్స్ డే రోజున మనకి ఓటు హక్కు అందరూ బాధ్యత కాబట్టి ఇలా టూర్లు అవి వెళ్ళకుండా ఓటు హక్కు రోజున మనం తప్పకుండా అందరూ కూడా ఓటు హక్కు అనేది వినియోగించుకోవాలి సో వాటర్స్ డే టూరిజం ఆ విధంగా స్టోరీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఓకే జస్ట్ మీకు ట్రిక్ కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను ఓకే టూరిజం ఓకే వాటర్స్ డే రోజున వాళ్ళందరూ కూడా టూర్కి వెళ్ళారు ఓటు వేయకుండా సో వాటర్ స్టే రోజు అలాంటి టూర్స్ అవి కూడా వెళ్ళకూడదు మనం ప్రతి వాళ్ళని కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి ఓకే ఆ స్టోరీ ద్వారా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా టీవీ ట్వంటీ ఫైవ్ టూరిజం వాటర్ స్టే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ జనవరి ఇరవై ఆరున మనకి రిపబ్లిక్ డే ఆఫ్ ఇండియా ఓకే గణతంత్ర దినోత్సవం అలాగే ఇంకొక డే కూడా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ డే ఈ రెండు డేస్ని కూడా జనవరి ఇరవై ఆరును సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో గణతంత్ర దినోత్సవం రిపబ్లిక్ డే అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఆగస్టు పదిహేను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడున స్వతంత్రం వచ్చింది ఆ రోజు మనం ఇండిపెండెన్స్ డే స్వతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాం సో రిపబ్లిక్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటాం అంటే మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభైయో సంవత్సరంలో మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అమల్లోకి వచ్చింది అంటే రాజ్యాంగం అనేది అమల్లోకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై సో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చిన కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం దీని జ్ఞాపకార్థం జనవరి ఇరవై ఆరున రిపబ్లిక్ డే ఆఫ్ ఇండియాగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది రిపబ్లిక్ డే గణతంత్ర దినోత్సవం ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి రావడం వచ్చిన రోజుని జ్ఞాపకార్థంగా ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందంటే జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఓకే అలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డే దీనికి ట్రిక్ ఏంటంటే మనకి స్వతంత్రం రావడానికి చాలామంది కూడా స్వతంత్ర పోరాటాలు చేసి అంటే చాలా కష్టపడి సో కస్టమ్స్ని మనం కష్టం కింద తీసుకుందాం తెలుగులో సో చాలా కష్టం అది చాలామంది కష్టపడితే కానీ మనకి స్వతంత్రం అనేది రాలేదు కదా చాలామంది కష్టపడి మనకి స్వతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చారు సో స్వతంత్ర దినోత్సవం గణతంత్ర దినోత్సవం కొంచెం రిలేటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి సో లేదా మనకి ఏదైనా సరే ఎఫర్ట్ అనేది వెంటనే కనబడదు కదా మనకి స్వతంత్రం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో వచ్చిన మనం అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోవడానికి కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా ఒక త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది సో జనవరి ఇరవై ఆరున గణతంత్ర దినోత్సవం నుండి మన కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చింది అంటే సో మనకి ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం నుండి కష్టాలు అన్నీ కూడా తొలగిపోయినాయి అంటే వెంటనే మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన వెంటనే అన్నీ అయిపోవు కదా సో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ అమల్లోకి రావడానికి టైం పట్టింది కాబట్టి ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం నుండి మనకు అందరికీ కూడా కష్టాలు తొలగిపోయాయి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఈ రెండు కూడా మనకి జనవరి ఇరవై ఆరులో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఓకే రిపబ్లిక్ డే మరియు ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ డే జనవరి ఇరవై ఆరు నెక్స్ట్ జనవరి ఇరవై ఏడున వరల్డ్ లెప్రసీ ఇరాడికేషన్ డే ప్రపంచ కుష్టి వ్యాధి నిర్మూలన దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అంటే జనవరి ఇరవై ఏడు సో యాక్చువల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకి జనవరి ఇరవై ఏడును జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం ఈ వరల్డ్ లెప్రసీ ఎరాడికేషన్ డే అంటే లాస్ట్ సండే ఆఫ్ జనవరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనవరిలో వచ్చే చివరి ఆదివారం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రోజున ఓకే జనవరి నెల చివరి ఆదివారం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ రోజున మనం వరల్డ్ లెప్రసి ఇరాడికేషన్ డే జరుపుకుంటాం ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటి లాస్ట్ సండే ఇరవై ఏడో తారీఖు వచ్చింది కాబట్టి జనవరి ఇరవై ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది మనకి వరల్డ్ లెప్రసి ఇరాడికేషన్ డే జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే జనరల్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే లాస్ట్ సండే ఆఫ్ జనవరి జనవరి నెల చివరి ఆదివారం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే ఇరవై ఏడో తారీఖున ఓకే మనకి ఇలాంటి డిసీజెస్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా లాస్ట్ సండే ఒకరోజు పెట్టుకుని మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంతా హెల్త్ చెకప్ అనేది
నెక్స్ట్ జనవరి ముప్పయో తారీఖున నేషనల్ మ్యారిటర్స్ డే ఓకే జాతీయ అమరవీరుల దినోత్సవం జరుపుకుంటాం జాతీయ అమరవీరుల దినోత్సవం నేషనల్ మ్యారిటర్స్ డే ఎప్పుడు అంటే జనవరి ముప్పై ఓకే ఎం థర్టీ కోడ్వార్ ఓకే మ్యారిటర్స్ డే ఎం అంటే ఎమ్ను మనం తిరగేసి రాసినట్లయితే ఇది కొంచెం చూడడానికి మనకి త్రీలా ఉంది కదా ఎం త్రీ ఎమ్ను తిరిగేస్తే త్రీలా ఉంది మ్యారిటర్స్ డే థర్టీ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం మహాత్మా గాంధీ గారు చనిపోయిన రోజున ఆయన జ్ఞాపకార్థంగా మెమరీ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ మనం ఈ నేషనల్ మ్యారిటర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఓకే జాతీయ అమరవీరుల దినోత్సవం జనవరి ముప్పై ఓకే సో ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ డేస్ అనేవి జనవరిలో ఉన్నవి ఓకే థీమ్స్ అనేవి నేను ఈ వీడియోలో చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ డేస్ అని థీమ్స్ సపరేట్ వీడియో చేశాను మీరు థీమ్స్ కావాలనుకుంటే అక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో ఒకసారి మనం చూద్దాం మళ్ళీ గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ డే జనవరి ఒకటి జనవరి నాలుగున బ్రెయిలీ డే ఎన్ఆర్ఐ డే ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ మనకి జనవరి తొమ్మిది ఈ మూడిటికి స్టోరీ ఏంటి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఫ్యామిలీ సెకండ్ బ్రెయిలీ థర్డ్ ఎన్ఆర్ఐ సో వన్ టూ త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే వన్ ఫోర్ నైన్ సో మూడు డేస్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ నేషనల్ యూత్ డే మనకి యూత్ అంటే మెయిన్గా గుర్తొచ్చేది ఈ కాలేజ్ డేస్ కాలేజ్ అంటే ఇంటర్ ఇంటర్ అంటే మనకి పన్నెండో తరగతి జాతీయ యువజన దినోత్సవం నెక్స్ట్ నేషనల్ ఆర్మీ డే నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ కౌంట్ చేస్తే మనకి పదిహేను వస్తాయి ఇందులో సో జనవరి పదిహేను నేషనల్ ఆర్మీ డే నేషనల్ గాల్ చైల్డ్ డే సో గాల్ చైల్డ్ మనకి పుట్టినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి జనవరి ట్వంటీ ఫోర్ నేషనల్ గాల్ చైల్డ్ డే నెక్స్ట్ నేషనల్ టూరిజం డే నేషనల్ వాటర్స్ డే టీవీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో టీవీ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా హాలిడే ఇచ్చినప్పుడు టూర్స్ కలాంటి వల్ల కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఓటు హక్కు అనేది వినియోగించుకోవాలి టీవీ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి జనవరి ట్వంటీ ఫైవ్న టూరిజం అండ్ వాటర్స్ డే నెక్స్ట్ రిపబ్లిక్ డే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చిన రోజు అలాగే ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ డే మనకి రిపబ్లిక్ డే స్వతంత్రం వచ్చి కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు నుండి మన కష్టాలన్నీ కూడా తీరిపోయాయి నెక్స్ట్ నేషనల్ మ్యారిటర్స్ డే అమరవీరుల దినోత్సవం ఎం అంటే త్రీలా ఉంటుంది కదా త్రీ అంటే థర్టీ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి జనవరి థర్టీ నేషనల్ మ్యారిటర్స్ డే అలాగే వరల్డ్ లిప్రసీ ఇరాడికేషన్ డే ప్రతి జనవరి లాస్ట్ సండేని మనం దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ప్రతి సంవత్సరం లాస్ట్ సండే మనం డాక్టర్ చెకప్ చేయించుకుంటే ఎటువంటి డిసీజెస్ రాకుండా కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇవి మనకి జనవరి యొక్క ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఫిబ్రవరి మార్చి యొక్క డేస్ ట్రిక్స్ కూడా వీడియో చూద్దాం సో వీడియోస్ అనేవి నస్తే తప్పకుండా లైక్ షేర్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే మీరు నాకు చేసే హెల్ప్ వల్ల ఒకటే వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ స్పెండ్ చేసి చూస్తున్న ప్రతి వీడియోని కూడా లైక్ చేయడం మనకి ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో డేస్ అండ్ థీమ్స్ వీడియో ఉంటుంది కావాలనుకుంటే అక్కడి నుండి చూడండి ఓకే థ్యాంక్